the monopoly of trade the compensation for the monopoly of trade the european countries completed for monopolizing trade with india european shaktigalaya portuguese dutch english anganeulla aalkarokke vanijyathinu vendi indiyil vannavaranu appam angane irike ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടായാൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്തും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി ദ പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് ദ ഡാച്ച് വയർ ഡിഫീറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ കമ്പാൻഷൻ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും പരാജയപ്പെട്ടു പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് മറ്റുള്ള സൈ യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുമായി ശക്തികളുമായി പൊരുതി നിൽക്കാനുള്ള സൈന്യം ഇല്ല എന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയിരിക്കെ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു ഡച്ച് ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ബിക്കേം ലോക്ഡ് ഇൻസ് ഇൻവെൻസ് റൈവർലി ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് വേൾഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ് അവസാനം ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ആയിരുന്നു അവസാനം യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടുപേരും തോൽക്കാത്തതിനാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വളരെ കാലം നീണ്ടു നിന്നു ദ സീരീസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വാസ് നോൺ ഓഫ് കർണാട്ടിക് വർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ഫ്രഞ്ച് വർ ഡിഫീറ്റഡ് ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള ഈ യുദ്ധത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴു ഒന്നാകെ വിളിച്ചിരുന്നത് കർണാട്ടിക് വാർ എന്നാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഒരു വലിയ പരമ്പരയായി നീണ്ടു നിന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടുന്നത് കർണാട്ടിക് വാർ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ പരാജയപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ദ കമ്പനി ഗൈൻസ് പവർ അങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു ആഫ്റ്റർ ഗൈഡിങ് ദ മൊണോപോളി ഓഫ് ട്രൈഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ അക്വസേഷൻ ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ മൊണോപോളി അതായത് ആ മത്സര യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നിലവിൽ വന്നു കമ്പനിയെ ഇന്ത്യയുടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ദ കമ്പനി റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാർഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഇൻ ബംഗാൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആദ്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലം ബംഗാളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബംഗാളിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാം നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബംഗാൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോസ്പിരിറ്റീസ് ആൻഡ് കൺവെൻ ട്രൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ദ കമ്പനി ടു ക്യാച്ച് പവർ ഇൻ ബംഗാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബംഗാളിൽ ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബംഗാളിലെ കൃഷിക്ക് അനിവാര്യമായ മണ്ണും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും രീതികളുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങാനാണ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിഫീറ്റഡ് സിറാജ് ഉദ്ദവ്ള ദ നവാബ് ഓഫ് ബംഗാൾ ഇൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിലെ നവാബ് നവാബ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവായിരുന്ന സിറാജ് ഉദ്ദവളെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഏത് വർഷമാണ് ആ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഏത് യുദ്ധത്തിൽ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിലാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബിൻ സ്റ്റഡി ദിസ് ദ എൻഷർ ബംഗാൾ കെയിം അണ്ടർ ദ കമ്പനി റൂൾ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇസ് ദ ഇൻ ദ ബംഗാൾ ഓഫ് ബക്സ്വാർ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബംഗാൾ മുഴുവനായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവർ ബംഗാളിൻ്റെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം മാത്രമാണ് അവർ പിടിച്ചടക്കിയത് 
പ്ലാസി യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ബംഗാൾ അവർക്ക് മുഴുവനായി പിടിച്ചടക്കാൻ അവർ ഒരു യുദ്ധം കൂടി നേരിടേണ്ടി വന്നു ബംഗാൾ ഒരു യുദ്ധം കൂടി നേരിടേണ്ടി വന്നു അതാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സ്വാർ ബക്സ്വാർ യുദ്ധം അത് നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് പ്ലാസി ആൻഡ് ദ ബക്സ്വാർ ദ പ്ലാസി ആൻഡ് ദ ബക്സ്വാർ ഇതിൽ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെയാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിലും ബക്സ്വാർ യുദ്ധത്തിലും ജയിച്ചത് എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാനിതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലെ പറയാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഒരുന്ന് വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യം ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ജയിച്ചത് കള്ളത്തരത്തിലൂടെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളത്തരം കാണിച്ചാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്ലാസി യുദ്ധം ജയിച്ചത് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ അവർ ചെയ്ത കള്ള കള്ളത്തരം സിറാജ് ഉദ്ദൗളയുടെ കമാൻഡർ ചീഫ് ആയിരുന്ന മിർ ജാഫറുമായി ഒരു ചെറിയ ഇടപാടുണ്ടാക്കി ഇടപാട് എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ സിറാജ് ഉദ്ദൗളെ തോറ്റാൽ അവർക്ക് മിർ ജാഫർ മിർ ജാഫറിന് അവർ ഉപകാരം നൽകും എന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വാക്ക് മിർ ജാഫർ അനുസരിച്ചു അത് അതിനു ഫലമായി സിറാജ് ഉദ്ദൗളയും സിറാജ് ഉദ്ദൗള ദ നവാബ് ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാളിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സിറാജ് ഉദ്ദൗള പരാജയപ്പെട്ടു അവർക്ക് മിർ ജാഫറിലൂടെ സിറാജ് ഉദ്ദൗളയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സ്വാർ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ജയിച്ചത് അവരുടെ മിലിറ്ററി പവർ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ജയിച്ചത് അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ചെറിയ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് അല്ല ശരിക്കും അവരുടെ ആർമിയുടെ പവർ കൊണ്ടാണ് അവർ ജയിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ യുദ്ധത്തിലൂടെ അത് അവരുടെ ആർമി പവറിലൂടെ തോൽപ്പിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് നോക്കാം ഷാ അലിം ദ മുഗൾ എംബർ സുറാജ് ഉദ്ദൗള ദ നവാബ് ഓഫ് അദൌഫ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ കാസിം ദ ഫോമർ നവാബ് ഓഫ് ബംഗാൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെ കർണാട്ടിക് വാറിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ദ വാർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഹാപ്പൻസ് മെയിൻലി ഇസ് ദ കർണാട്ടിക് റീജൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മേജർ റീജൻ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് തമിഴ്നാട് സോ ദീസ് ബാറ്റിൽ വേർ നോൺ ആസ് ദ കർണാട്ടിക് വാർ ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ കർണാട്ടിക് വാർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് കർണാട്ടിക് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാട്ടിക് വാർ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഈ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മെയിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് കർണാട്ടിക് റീജൻ കർണാട്ടിക് എന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഈ യുദ്ധം നടന്നത് അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും കർണാട്ടിക് വാർ എന്ന് അത് ആ യുദ്ധത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഇടണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് അതിപ്പം നടക്കില്ല വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂടിപ്പും അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് വൺ വേഡും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഞാൻ ഇടുന്നതാവും ഡോൺ മിസ് ദാറ്റ്